পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ শেরশাহের কাছে বিল্লগ্রামের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের পরে হুমায়ুনের পলায়মান জীবনে পনেরোশো বিয়াল্লিশে পনেরোই অক্টোবর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় সিন্ধু প্রদেশের উমরকোটে অবস্থিত একটি রাজপুত দুর্গে তার স্ত্রী হামিদা বেগম এক শিশু সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান সেখানে আক্রমণ করে বসলে সেই শিশু সন্তানকে ক্যাপচার করে কামরান পরবর্তীকালে এই কামরানের কাছেই বড় হতে থাকে মুঘল সাম্রাজ্যের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল মুঘল এম্পেয়ার্স পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি সিকান্দার শাহকে পরাজিত করে মুঘল সিংহাসনকে রিক্লেম করে সম্রাট আকবর এবং শাহেন শাহ দ্য কিং অফ কিংস উপাধিকে ধারণ করেন আকবরের পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে আকবরের জীবনে বৈরাম খানামের একজন অতি বিশ্বস্ত ওয়ার জেনারেলের অনেক বড় ইম্প্যাক্ট ছিল বৈরাম খাঁ ছিল হুমায়ুনের অবর্তমানে আকবরের গার্ডিয়ান চিফ মেন্টর অ্যাডভাইজার এবং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড অ্যালাই ঐতিহাসিকদের মতে বৈরাম খাঁ মাত্র ষোলো বছর বয়সে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সার্ভিসে নিযুক্ত হন তবে মুঘল ডাইনেস্টির কংকোয়েস্টের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কন্ট্রিবিউশন ছিল হুমায়ুনের অধীনস্থ ওয়ার জেনারেল থাকাকালীন দেখুন আমরা আগের এপিসোডে দেখেছিলাম পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে তিনি প্রাণ ভয়ে সেখান থেকে সিন্ধু প্রদেশে পালিয়ে যান কিন্তু হুমায়ুন পালিয়ে গেলেও তার ওয়ার জেনারেল বৈরাম খাঁ শেরশাহের হাতে বন্দী হন যদিও পরবর্তীকালে বৈরাম খাঁ সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে হুমায়ুনের সাথে আবার রিজয়েন করে সিন্ধু প্রদেশে পনেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তীকালে হুমায়ুনের কান্দাহার অভিযানের সময় এবং পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে হিন্দুস্তানকে রিকনকোয়েস্টের সময় হুমায়ুনকে অ্যাসিস্ট করেছিল এই বৈরাম খাঁ এর জন্যই হুমায়ুন পুত্র আকবরের কাছে বৈরাম খাঁ একজন পিতৃতুল্য মেন্টরের ভূমিকা পালন করেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছিল পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের সাতাশে জানুয়ারি এই সময় বৈরাম খাঁ পাঞ্জাবের সিকান্দার শাশুড়ি যিনি ছিলেন শেরশাহ নির্মিত আফগান ডাইনেস্টি তথা সুর বংশের সিক্স রুলার তার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন লিড করছিলেন কিন্তু এমতো অবস্থায় হুমায়ুনের মৃত্যু খবর যদি শত্রুপক্ষ এবং মুঘল সেনা ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে শাসকবিহীন মুঘল ডিফেন্স লাইন শত্রুদের কাছে সহজেই ভালনারেবেল হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কাতে বৈরাম খাঁ একটি অসামান্য ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্র্যাটেজিকে ইমপ্লিমেন্ট করেছিলেন তিনি হুমায়ুনের ডিকয় হিসাবে মোল্লা বেকাসি নামের একজন অধস্তন কর্মচারীকে হুমায়ুনের মতো করে সাজিয়ে প্রত্যেক দিন দুর্গের বারান্দা থেকে দেশের আম জনতার উদ্দেশ্যে রয়্যাল অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ রাজ দর্শন করানো শুরু করেন এইভাবে অসামান্য বুদ্ধি বলে আকবরের করোনেশন অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের দিন অবধি হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদকে বৈরাম খাঁ লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন কালক্রমে পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি নতুন মুঘল এম্পেয়ার হিসাবে আকবরের রাজ্যাভিষেক হয় বর্তমান পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত কালানৌর নামক একটি শহরে বৈরাম খায়ের অসামান্য কন্ট্রিবিউশনের জন্য আকবর তাকে খান ই খানান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন আকবরের রাজ্যাভিষেকের বিষয়টি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে যথেষ্টই একটি অবাস্তবিক করণেশান ছিল কারণ আকবরের কন্ট্রোলে তখন কোনো ল্যান্ড বা প্রভিন্স কিছুই ছিল না বাট স্টিল হি বিকেম দ্য এম্পেয়ার অব দ্য মুঘল ডাইনেস্টি আর মূলত এই কারণেই সেই সময়ের বিভিন্ন শাসক রাজা মহারাজাদের কাছে আকবরের এই রাজ্যাভিষেকের বিষয়টি একটি আনফেয়ার করণেশান হিসেবে গণ্য হতে শুরু করে অ্যাজ এ রেজাল্ট তার বিরুদ্ধে রিভল্ট হতে শুরু করে মুঘল সম্রাট আকবর তার রাজ্যাভিষেকের পরে শেরশাহের ডাইনেস্টি অর্থাৎ সুর বংশকে সমূলে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং যেই ভাবা সেই কাজ 
তিনি গোটা দিল্লির দায়িত্ব তারদি বেগ নামের একজন মুঘল মিলিটারি কমান্ডারের হাতে সঁপে দিয়ে তৎকালীন পাঞ্জাবের সুর বংশের সিক্স রুলার সিকান্দার সুরির বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা দেন পাঞ্জাবের জলন্ধরের উদ্দেশ্যে এদিকে সিকান্দার সুরি আকবরের সাথে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি তার টেরিটরি থেকে নিজের সৈন্যকে উইথড্র করে নেন সিকান্দার সুরির বিরুদ্ধে আকবরের যুদ্ধযাত্রার কারণে তারদি বেগের দায়িত্বে থাকা দিল্লিতে সেই সময় সামরিক শক্তির পরিমাণ এবং ডিফেন্স লাইন যথেষ্টই ভালনারে ফেলছিল আর দিল্লির সিংহাসন তখন একটা গোটা বারুদের স্তূপের উপর অবস্থান করছে কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল পাওয়ার স্ট্রাগেলের কোসেন্ট্রিক পয়েন্ট ছিল তখন দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষমতা এখন আকবরের অবর্তমানে আদিল শাহ সুরির হিন্দু সেনাপতি হিমু যার আসল নাম ছিল সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য দিল্লিকে সারপ্রাইজ অ্যাটাক করে বসে এই অ্যাম্বুস অ্যাটাককে প্রিভেন্ট করার মতো কোনোরূপ প্রস্তুতি না থাকায় তার দি বেগ দিল্লি থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যান যা ইতিহাসের পাতায় ব্যাটেল অফ দিল্লি বা তুঘলকাবাদের যুদ্ধ নামে বেশি খ্যাত এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ গোটা দিল্লির কন্ট্রোল খুব অল্প সময়ের জন্য হিমুর হাতে চলে এসেছিল এক্ষেত্রে মনে রাখবেন ইতিহাসের পাতায় কিন্তু এই সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য বা হিমুর সম্পর্কে খুব বিশেষ একটা উল্লেখ পাওয়া না গেলেও তিনি ছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের লাস্ট হিন্দু এম্পেয়র এবং দুর্দণ্ড প্রতাপ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের একনিষ্ঠ ফলোয়ার হিমু তার জীবনে সর্বমোট বাইশটি যুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন তো হিমু দিল্লিকে ক্যাপচার করার পর দিল্লির পুরানা কেলাতে তিনি নিজেকে রাজা বিক্রমাদিত্য হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এই খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এদিকে সিকান্দার সুরির বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্র্যাটেজিতে জয়লাভের পরে আকবর তার বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে জলন্ধর থেকে দিল্লির দিকে ফিরে আসতে অগ্রসর হন এখন দিল্লিতে ফেরার পথে আকবরের সৈন্যর সাথে তার দিবেগের দেখা হয়ে যায় এবং তার মুখে হিমুর দিল্লি বিজয়ের সমস্ত কথা জানতে পারেন দেখুন কিছু হিস্টোরিক্যাল টেক্সট অনুসারে একজন মিলিটারি জেনারেল হয়ে তার দিবেগের দিল্লির দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে আসার মতো কাপুরুষতার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল দিল্লিকে উদ্ধার করতে সম্রাট আকবর হিমুর বিরুদ্ধে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মার্চ শুরু করেন এবং পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের পাঁচই নভেম্বর তৎকালীন দিল্লির থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অবস্থিত পানিপথের প্রান্তরে আকবর সৈন্য এবং রাজা হিমুর সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হয় এবং দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল দেখুন মুঘল বাহিনীর মধ্যভাগে ছিল আলিকুলি সাইবানির নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজারের মতো অশ্বারোহী সেনাদল অর্থাৎ ক্যাভেলরি বাম দিকে লিড করছিল আবদুল্লাহ খান উজবা আর ডান দিকে লিড করছিল সিকান্দার খান উজবা এবং সবার সামনে ভ্যানগার্ড আর্মি অর্থাৎ পুরো সেনাবাহিনীর ফোরমোস্ট ডিভিশনকে লিড করছিল হুসেন কুলি বেগ শাহ কুলি মহরম এবং বৈরাম খান নিজে দেখুন নিউ মেডিকেলি দেখতে গেলে হিমুর সৈন্য সংখ্যা কিন্তু আকবরের সৈন্য সংখ্যার থেকে অনেকটাই বেশি ছিল এবং হিমু এই যুদ্ধে মেটাল আর্মার দিয়ে প্রোটেক্টেড ওয়ার এলিফেন্টকে ইউজ করেছিল শুধু তাই নয় এই ওয়ার এলিফেন্টগুলির উপর মাস্কেটিয়ার নামক মাজেল লোডেড মাস্কেট বন্দুকধারী রাইফেলম্যান এবং ক্রসবোম্যানকে কিন্তু মাউন্ট করা হয়েছিল দুর্দণ্ড প্রতাপ হিন্দু রাজা হিমু যুদ্ধক্ষেত্রে হাওয়াই নামক একটি হাতির পিঠে চড়ে তার সেনাদলকে নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এছাড়াও তার সৈন্যবাহিনীর লেফট ফ্ল্যাঙ্কে লিড করছিল তার বোনের ছেলে রাম এবং রাইট ফ্ল্যাঙ্কে লিড করছিল সাদি খান কাক্কার শুধু হিমুর যেটা ছিল না সেটা হলো আর্টিলারি অর্থাৎ গোলন্দাজ বাহিনী আর এটাই ছিল এই যুদ্ধে মুঘলদের সব থেকে মূল্যবান এস কার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে হিমুই প্রথম আক্রমণ করেছিলেন এবং হিমুর ওয়ার এলিফেন্ট মুঘল ডিফেন্স লাইনকে দুপাস থেকে ব্রিজ করতে শুরু করে তবে মুঘল বাহিনীও মারাত্মকভাবে এই অ্যাটাককে ডিফেন্ড করতে শুরু করলে অচিরেই সাদি খান কক্কর এবং সেনাপতি ভগবান দাস মুঘলদের হাতে পরাজিত হন এবং এরকম সময় মুঘল বাহিনীর একটি তীর এসে লাগে রাজা হিমুর চোখে এবং তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন অচিরেই রাজা হিমুর আর্মি ফরমেশন ভেঙে পড়ে এবং আহত রাজা হিমু মুঘলদের হাতে বন্দী হন পরবর্তীকালে বৈরাম খান নিজে এই রাজা হিমুর শিরচ্ছেদ করেছিলেন এবং রাজা হিমুর মাথাটিকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন এবং তার মাথাবিহীন ধরটিকে দিল্লির প্রবেশদ্বারের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়
দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পরে বৈরাম খাঁর সঙ্গে আকবর ও তার অন্যান্য মুসলিম নোবেলদের তথা অভিজাত বর্গের সম্পর্কের তিক্ততা বাড়তে শুরু করে এই তিক্ততার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় বৈরাম খাঁ নিজে ছিলেন একজন শিয়া মুসলিম কিন্তু সেই সময় আকবরের রাজসভায় সুন্নি ধর্মমতে বিশ্বাসী মুসলিম অভিজাতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি ফলে শিয়া ও সুন্নি সংক্রান্ত মতবিরোধ লেগেই থাকত তবে এছাড়াও আরও একটি পলিটিক্যাল কনসপিরেসি রচনা হয়েছিল বৈরাম খাঁয়ের বিরুদ্ধে আকবরের ধাত্রীমাতা মহম অঙ্গ এবং তার ছেলে অধম খান মুঘল সাম্রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা শুরু করলে তাদের পথের সবথেকে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় বৈরাম খাঁ তাই সেক্ষেত্রে তারা আকবরকে বৈরাম খাঁয়ের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করে এবং ফলস্বরূপ অবশেষে পনেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দের দিকে আকবর বৈরাম খাঁকে তার পথ থেকে সরে এসে মক্কাতে তীর্থ ভ্রমণ করতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই মক্কার হজে যাওয়ার পথে গুজরাটের সহস্ত্রলিঙ্গ নামক একটি জলের ট্যাঙ্কের সামনে মুবারক খান লোহানির নেতৃত্বে একদল আফগান বৈরাম খাঁয়ের উপর চড়াও হয় এবং বৈরাম খাঁকে হত্যা করা হয় অ্যাকচুয়ালি দেখুন মুঘলদের সঙ্গে আফগানদের কনফ্লিক্ট সেই বাবরের পিরিয়ড থেকে চলে আসছে আর বৈরাম খাঁয়ের হাতে প্রচুর আফগান মারা গিয়েছিল তাই বৈরাম খাঁয়ের ওপর আফগানদের একটা পার্সোনাল গ্রাজ সবসময় বিদ্যমান ছিল বৈরাম খাঁয়ের মৃত্যুর পর চার বছরের সন্তান সহ বৈরাম খাঁয়ের স্ত্রী সায়ামা সুলতানাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে বিয়ে করেছিলেন আকবর এবং বৈরাম খাঁয়ের সন্তান আব্দুর রহিমকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করতে থাকেন সম্রাট আকবর এই আব্দুর রহিম পরবর্তীকালে বাবর নামাকে চাকতায় তুর্কি ভাষা থেকে পার্শিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তিনি আকবরের রাজসভার নয়জন নবরত্নের মধ্যে পরবর্তীকালে একজন হয়ে উঠেছিলেন পনেরোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দের দিকে মুঘল সম্রাট আকবর সুবিশাল মালব রাজ্যকে জয় করার আগে গোয়ালিয়রকে জয় করার জন্য আর্মি পাঠিয়েছিলেন এরপরে পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে আকবরের ধাত্রীমাতা মহম আনাগার ছেলে অধম খান মালবের উদ্দেশ্যে আকবরের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে মার্চ করেন এবং তৎকালীন মালব রাজ রাজবাহাদুরকে পরাজিত করে মালবকে জয় করে নেয় কিন্তু অধম খানের মাত্রাতিরিক্ত বর্বরতার কারণে সেই সময় মালবে মুঘলদের বিরুদ্ধে রিভোল্ট শুরু হয়ে যায় এবং যার ফলস্বরূপ অচিরেই রাজা বাজবাহাদুর মালবকে মুঘলদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে আবার সক্ষম হয় এরপরে আকবর অ্যাডভান্স মিলিটারি দিয়ে সজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আবারও মালবের উদ্দেশ্যে পাঠালে বাজবাহাদুর সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কিছুদিনের জন্য মেবারের রানার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে পরবর্তীকালে রাজা বাজবাহাদুর আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আকবর তাকে মালবের মনসবদারের মর্যাদায় নিযুক্ত করেন এবং এইভাবে সুবিশাল মালব আকবরের কবজায় চলে আসে এরপর তিনি মধ্যপ্রদেশের নর্মদা উপত্যকায় অবস্থিত গড়কাটাঙ্গা কিংডম বা যাকে আমরা গন্ডোয়ানা নামে বেশি চিনে থাকি সেই দিকে তার সৈন্যবাহিনী পাঠানো শুরু করেন এই সময় এই গন্ডোয়ানা কিংডম রুল করছিল চান্ডেলা প্রিন্সেস রানী দুর্গবতী যিনি ছিলেন সংগ্রাম শাহের ছেলে দলপত শাহের বিধবা স্ত্রী কিন্তু রানী দুর্গবতীর রূপ ও সৌন্দর্য এবং ধনৈশ্বর্যের কথা তখন গোটা মালব ছাপিয়ে মুঘলদের কানে পৌঁছে গিয়েছে এরকম সময়ে এলাহাবাদের মুঘল গভর্নর আসিফ খানের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ে রানী দুর্গবতীর ওপরে পনেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে আসিফ খান গন্ডোয়ানাকে অ্যাটাক করলে আসন্ন সময়ের কদর্যতা থেকে বাঁচতে রানী দুর্গবতী নিজে ছুরির আঘাতে আত্মহনন করেছিলেন পরবর্তীকালে আকবর এই গন্ডোয়ানা কিংডমকে কমপ্লিটলি ক্যাপচার করেন সংগ্রাম শাহের ছোট ছেলে চন্দ্রশাহের কাছ থেকে তো এইভাবে গোয়ালিয়র মালব এবং গন্ডোয়ানা আকবরের কবজায় চলে আসে আকবর খুব ভালো করেই জানতেন তার বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য তখনই কমপ্লিট হবে যদি রাজপুতদের তার নিজের দিকে আনা যায় এদিকে রাজপুতদের সাথে যুদ্ধে গেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যে মারাত্মক হবে সেটা ভেবেই আকবর ওয়ার স্ট্র্যাটেজির বদলে রাজপুতদের সাথে ডিপ্লোমেটিক স্ট্র্যাটেজিকে অ্যাপ্লাই করেন তিনি ম্যাট্রিমোনিয়াল অর্থাৎ রাজপুত প্রিন্সেসদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করলেন অ্যাজ এ রেজাল্ট রাজপুতদের সাথে তার আস্তে আস্তে ফ্রেন্ডলি ইন্টারাকশান বাড়তে শুরু করল যে সমস্ত রাজপুত বংশের প্রিন্সেসদের সাথে তিনি বিবাহের মাধ্যমে আবদ্ধ হলেন সেই সমস্ত রাজপুতদের প্রপার্টি কিরে না নিয়ে তাদেরকে তাদের রাজ্য চালানোর কমপ্লিট অধিকার প্রদান করলেন বাট আন্ডার ওয়ান কন্ডিশন 
তারা তাদের রাজ্যপাট সামলাবে কিন্তু সেটা ইন দ্য নেম অফ মুঘল এম্পায়ার তো রাজপুতদের সাথে আকবরের এই রাজনৈতিক বিবাহের সম্পর্ককে বলা হয় আকবরের রাজপুত নীতি এই নীতির মাধ্যমে অম্বর রাজ ভারমলের কন্যা যোধাবাইকে বিবাহ করেছিলেন আকবর এবং এই রাজা ভারমলের পুত্র ভগবান দাসকে লাহোরের জয়েন্ট গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং এই ভগবান দাসের ছেলে মানসিংহকে আবার বিহার ও বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন আকবর এইভাবে অম্বরের সাথে আকবরের এক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে রাজপুত কিংডম মিরাট ও যোধপুরকে জয় করতেও কিন্তু আকবরের আর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি কিন্তু চিতুরের রানা উদয় সিংহ এই মুঘল এম্পায়ারের অধীনে নিজের রাজ্যপাট চালাতে অস্বীকার করেন এদিকে চিতুরের দুর্গকে ক্যাপচার না করলে সেন্ট্রাল রাজস্থানকে অ্যাক্সেস করা একেবারেই অসম্ভব অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন রাজা উদয় সিংহের সঙ্গে আকবরের সংঘর্ষ একেবারে একটি ইনএভিটেবল ফ্যাক্টে পরিণত হল আনুমানিক ছয় মাস ধরে এই চিতর দুর্গকে মুঘল সেনারা অবরুদ্ধ করে রাখার পর চিতর দুর্গ আলটিমেটলি আকবরের কবজায় চলে আসে তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন রানা উদয় সিংহকে তার মন্ত্রী পরিষদ গোপনে স্থানান্তর করেছিল যাতে তাকে কোনোভাবেই মুঘল সেনারা ধরতে না পারে কারণ মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের যে লড়াই তিনি শুরু করেছিলেন সেটা যেন কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ না হয় সেজন্যই কিন্তু এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল রানা উদয় সিংহ চিতর ছাড়ার সময় তার দুই বীর যোদ্ধা জয়মল এবং পাট্টার হাতে চিতর দুর্গের ভারকে সমর্পণ করেছিলেন দেখুন চিতরের রানা উদয় সিংহ ছাড়াও আরও একজন রাজপুত রাজা আকবরের গুজরাট কংকোয়েস্টের বিরুদ্ধে কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি ছিলেন মেবারের মহারানা প্রতাপ সিংহ অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল দেখুন আকবর তার সাম্রাজ্যের ট্রেড অ্যান্ড কমার্সকে আরও বেশি করে এক্সপ্যান্ড করতে এই সময় আরাবল্লি রেঞ্জে অবস্থিত হলদিঘাটি মাউন্টেন পাসটিকে কন্ট্রোল করতে চেয়েছিলেন সুদূর গুজরাট থেকে ট্রেড রুটকে আরও বেশি করে অ্যাক্সেসেবল করার জন্য এক্ষেত্রে মুঘল সম্রাট আকবরের ইচ্ছা ছিল মহারানার প্রতাপের সাথে মুঘল এবং রাজপুতদের এই লং স্ট্যান্ডিং ইস্যুকে রিজলভ করে আকবরের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা হিসাবে মহারানার প্রতাপের আন্ডারে মেবারের দায়িত্ব দিয়ে গোটা গুজরাটে একটা সিকিওর লাইন অফ কমিউনিকেশনকে তৈরি করা এবং এই জন্যই মুঘল সম্রাট আকবর সরাসরি যুদ্ধনীতিতে না গিয়ে তিনি পিসফুল অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে মহারানা প্রতাপকে মুঘল আধিপত্য স্বীকার করিয়ে সম্রাট আকবরের অধীনস্থ একজন ভেসেল অর্থাৎ সামন্ত রাজা হিসাবে রাজ্যপাট চালানোর জন্য কনভিন্স করার চেষ্টা করতে থাকে এই জন্য একাধিক ডিপ্লোমেটিক এম্বাসিসকেও তিনি মহারানা প্রতাপের কাছে পাঠিয়েছিলেন এদের মধ্যে সবার প্রথম পাঠিয়েছিলেন তিনি জালাল খান কুর্চিকে এরপর তিনি মানসিংহ রাজা ভগবান দাস এবং সর্বশেষে টোডরমলকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু মহারানা প্রতাপ চিত দুর্গের বিভীষিকা এবং আকবরের ট্রু ইন্টেনশন সম্পর্কে ভালোভাবেই কিন্তু অবগত ছিলেন অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন রানা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের সংঘর্ষ একটি ইনএভিটেবল ইভেন্টে পরিণত হয় এক্ষেত্রে মহারানা প্রতাপ কুম্ভলগড় দুর্গ দখল করেন এবং উদয়পুরের কাছে অবস্থিত গগুন্ডা শহরে তার সেনা ছাউনি পেতেছিলেন রানা প্রতাপের সৈন্যবাহিনীকে লিড করেছিল আফগান জেনারেল হাকিম খান সুর দরিয়া রাজপুত ক্লেনের ভীম সিং এবং ভিল সর্দা রানা পুঞ্জ এবং মুঘল বাহিনীকে লিড করেছিল মানসিংহ মনে রাখবেন মুঘলদের সে সময় সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় আশি হাজারের মতো এবং তার সাথে ছিল বন্দুকধারী মাস্কেট বাহিনী যেখানে মহারানা প্রতাপের আর্মি সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজারের মতো এবং এই বাহিনীতে কিন্তু কোনো ফায়ার আর্মস ছিল না পনেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে মানসিংহের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী এবং মহারানা প্রতাপের মধ্যে চার ঘন্টা ব্যাপী যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে হলদিঘাটের যুদ্ধ নামে খ্যাত এই যুদ্ধে অ্যাকচুয়ালি কে জিতেছিল সেই নিয়ে বেশ কিছু কন্ট্রোভার্সি এক্সিস্ট করছে 
কারণ দুপক্ষরই ইকোনমি এবং মিলিটারি আর্মি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আর সবথেকে বড় কথা হলো মুঘল ও রাজপুত এই দুই পাওয়ারের মধ্যে আরও জটিল ডেডলক সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছিল এই হলদিঘাটের যুদ্ধের পরে চিতোর রণথম্বর গগুন্ডা উদয়পুর কুম্ভলগড়ের মতো সমস্ত ইম্পর্টেন্ট রাজপুত পলিটিক্যাল পয়েন্টগুলি আকবরের কমপ্লিট গ্রিপে চলে আসে এর ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের মানচিত্রের জিও পলিটিক্সের অনেকটা কিন্তু পরিবর্তন আসে এবার আমরা দেখে নেব আকবর বিহার ও বাংলাকে কিভাবে ক্যাপচার করেছিল সেই প্রসঙ্গে দেখুন সুলেমান খান করানি ছিলেন পনেরোশো পঞ্চান্ন থেকে পনেরোশো বাহাত্তরের মধ্যে বাংলার সুলতান যিনি আকবরের অধীনস্থ একজন ফিউডাল টেনেন্ট অর্থাৎ সামন্ত রাজা হিসাবে বাংলাকে শাসন করত কিন্তু পনেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র দাউদ খান মুঘল এম্পায়ারের আন্ডারে অ্যাজ এ ডোমিনিয়ন সার্ভ করতে অস্বীকার করেন আকবরের গুজরাট কংকোয়েস্টের সুযোগ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরের নিকটস্থ জামানিয়াকে বিসিচ করে বসলে আকবর কাল বিলম্ব না করে জৌনপুরের গভর্নর মুনিম খানকে দাউদ খানের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে প্রসিড করার নির্দেশ দেন মুনিম খানের সঙ্গে দাউদ খানের প্রধানমন্ত্রী লোদি খান একটি পিস ট্রিটিকে স্বাক্ষর করলেও এই ঘটনাটি আকবরের মোটেও মনোপ্রুত ছিল না পনেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে আকবরের নির্দেশে মুনিম খান বিহারকে অ্যাটাক করলে দাউদ খান সেখান থেকে পাটনাতে পালিয়ে যায় এবং তার সমর্থক আফগানরা বাংলায় পালিয়ে আসে পরবর্তীকালে হাজিপুরকে আকবর নিজে দখল করেছিলেন এবং গোটা বিহার পনেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে আকবরের সম্পূর্ণ কবজায় চলে আসে এবং মুনিম খানকে বিহার ও বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছিলেন সম্রাট আকবর এবং তাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য টোডরমলকে নিযুক্ত করেছিলেন আকবর যদিও পরবর্তীকালে পনেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর দাউদ খানকে এবং বাংলা থেকে সুলতান শাসনকে সমূলে উৎখাত করে বাংলাকে ডিরেক্ট মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারে আনতে খান জাহান কুলির নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বাংলার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন পনেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের বারোই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে বাংলা লাস্ট সুলতান দাউদ খান মারা যায় এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট বাংলা অ্যাজ এ প্রভিন্স মুঘলদের কবজায় চলে যায় দেখুন আকবরকে শুধুমাত্র ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্র্যাটেজি মেকিং পলিসি কিংবা আগ্রা টু গুজরাট হয়ে বেঙ্গল পর্যন্ত এক বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে এক্সপ্যানশন করার জন্য গ্রেটেস্ট মুঘল এম্পায়ার কিন্তু বলা হয় না তিনি তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমে সেন্ট্রাল এবং প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকারের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিচার বিবেচনাকে সর্বদাই গ্রাহ্য করতে। তিনি সেই সময় মুঘল এম্পায়ারের যে বিশাল টেরিটরি অর্থাৎ অঞ্চলগুলো ছিল সেগুলোকে জায়গির ইনাম এবং খালিসাত নামে ক্লাসিফাইড করেছিলেন দেখুন রিলিজিয়াস পার্সেন অর্থাৎ ধার্মিক মানুষ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য যে জমি বরাদ্দ করা হতো তাকে বলা হতো ইনাম অর্থাৎ হিন্দিতে যার অর্থ দ্বারায় পুরস্কার এবং ইংলিশে যার মিনিং হলো রিওয়ার্ড রয়্যাল ফ্যামিলি তথা রাজপরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা নোবেল পার্সেনদের জন্য যে জমি বরাদ্দ করা হতো তাকে বলা হতো জাগির আর বাকি যে ল্যান্ড থাকত যার ওনারশিপ ডিরেক্টলি হোল্ড করছে মুঘল এম্পেরর নিজে তাকে বলা হতো খালিসা বা ক্রাউন ল্যান্ড এবং এই খালিসা থেকে যে অর্থ উপার্জন হতো সেই রেভিনিউ সরাসরি রাজকোষ অর্থাৎ রয়্যাল এক্সচেকার বা সেন্ট্রাল ট্রেজারিতে জমা পড়ত দেখুন আকবরের সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে একটু ডিটেলসে যদি অ্যানালিসিস করা হয় তাহলে দেখব মুঘল গভর্নমেন্ট সিস্টেম ছিল আর টাইপ অফ ডেসপটিক মোনার্কি অর্থাৎ যেখানে একটা সিঙ্গেল এন্টিটি একটা বিশাল শক্তি নিয়ে অর্থাৎ অ্যাপসিলিউট পাওয়ার নিয়ে রুল করত তো এই সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তথা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এম্পেরর তথা সম্রাট ছিল প্রশাসনের সর্বোচ্চ মাথা তিনি ছিলেন এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচার মিলিটারি এবং জুডিশিয়াল পাওয়ারের হেড পাওয়ারের দিক থেকে এম্পেরের পরে যে পোস্টটি আসত সেটি ছিল ভাকিল বেসিক্যালি মুঘল এম্পেরের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে এই ভাকিলরা কাজ করত মুঘল এম্পেরের সমস্ত রকম পাওয়ারকেই এরা ইউজ করত বাট ইন দ্য নেম অফ দ্য কিং তবে বৈরাম খায়ের মৃত্যুর পর এই পোস্টটি তার মর্যাদা হারাতে শুরু করেছিল এবং পরবর্তী এপিসোডে আমরা দেখতে পারবো যে শাহজাহান এই ভাকিল পোস্টটিকে আলটিমেটলি বাতিলই করে দিয়েছিল পাওয়ার র্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে দেখলে তৃতীয় পোস্টটি ছিল ওয়াজির বা দেওয়ান এদের প্রধান কাজ ছিল রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে ক্যালিব্রেট করা 
অর্থাৎ রাজকোষের দায়িত্ব ছিল এই ওয়াজির বা দেওয়ানদের উপরে মানে এক কথায় বললে এই দেওয়ান বা ওয়াজিররা অর্থকোষের আয় ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করত অ্যাজ এ ফিনান্স মিনিস্টার পাওয়ার র্যাঙ্কিং এর দিক থেকে চতুর্থ পোস্টটি হচ্ছে মীর বক্সি যারা ছিল সামরিক বিভাগের প্রধান পরবর্তীকালে মনসবদারি প্রথা ইন্ট্রোডিউস হলে এই মীর বক্সিরায় পি মাস্টার জেনারেলে পরিণত হয় অর্থাৎ ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে যায় এর পরের পোস্টটি হচ্ছে সদর উস সুদুর এই পোস্টটির কাজ ছিল স্টেটের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এরকম রিলিজিয়াস পলিসিগুলিকে রেগুলেট করা এছাড়াও বিভিন্ন রকমের চ্যারিটি ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের হেড হিসাবে এরা কাজ করত এবং সবার শেষ পোস্টটি হচ্ছে খান ই সামান এরা জেনারেলি রাজপরিবার ও রাজকারখানার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হত এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট পোস্ট বর্তমান ছিল সেই সময়ে সেইগুলি হতে যথাক্রমে দেওয়ান ই খালিসা যারা বেসিক্যালি ক্রাউন ল্যান্ডের ইনচার্জ হতো দেওয়ান ই তান যারা জাইগিরের ইনচার্জ হতো পোস্টমাস্টারকে সে সময় বলা হতো দারোগা ই ডাক চৌকি এবং অডিট জেনারেলকে বলা হতো মুস্তাফ ই মুমালিক তো এই গেল আকবরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছোট জিস্ট এবারে আমরা দেখব আকবরের প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে মুঘল সম্রাট আকবর তার সময়ে তার গোটা এম্পায়ারকে বারোটি প্রদেশ তথা প্রভিন্স বা সুবাতে ভাগ করে একটি ইউনিফর্ম প্যাটার্নে প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেমকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন দেখুন এক্ষেত্রে মনে রাখবেন এই সুবা অর্থাৎ প্রভিন্সের হেডকে বলা হতো সুবেদার বা গভর্নর যার কাজ ছিল প্রভিন্সের ল অ্যান্ড অর্ডারকে রক্ষা করা এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের হেডকে বলা হতো দেওয়ান যার বেসিক্যালি কাজ হতো সমস্ত রকমের আয় ব্যয়কে রেগুলেট করা এবং মনে রাখবেন দেওয়ানের সম্মতিতেই সেই সময়ে তক্কভি নামের একটি অ্যাডভান্স লোন দেওয়া হতো গরিব মানুষজনকে তো এই প্রভিন্স তৈরি হতো বেশ কিছু সরকার বা ডিস্ট্রিক্টকে নিয়ে এই ডিস্ট্রিক্টের ল অ্যান্ড অর্ডারকে বজায় রাখতে যাদেরকে নিযুক্ত করা হতো তাদের বলা হতো ফৌজদার এছাড়াও রেভিনিউ কালেকশন এবং ল্যান্ড অ্যাসেসমেন্টের জন্য নিযুক্ত করা হতো আমল গুজার নামের চিফ অফিসিয়ালদের আবার এই ডিস্ট্রিক্ট তৈরি হতো বেশ কিছু পরগনা বা সাব ডিস্ট্রিক্টের সমন্বয় আর এই সাব ডিস্ট্রিক্টে নিযুক্ত করা হতো শিকদার নামক এক্সিকিউটিভ অফিসারদের যাদের কাজ ছিল সাব ডিস্ট্রিক্টের আমিল নামক রেভিনিউ কালেক্টরদেরকে অ্যাসিস্ট করা এছাড়াও থাকতো কানুনগ নামের রাজ কর্মচারী যারা সাব ডিস্ট্রিক্টের ল্যান্ড রেকর্ডকে ট্র্যাক করত আর ল অ্যান্ড অর্ডারকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকত কোতোয়াল নামক রাজ কর্মচারীদের ওপর দেখুন সাব ডিস্ট্রিক্টগুলো তৈরি হতো বেশ কিছু সংখ্যক গ্রামের সমন্বয় আর এই গ্রামের প্রধানকে বলা হতো মুকাদ্দাম এক্ষেত্রে ল্যান্ড রেকর্ডের দায়িত্ব থাকত পাটোয়ারি এবং গ্রামের রেভিনিউ কালেকশন এবং ল অ্যান্ড অর্ডারের দায়িত্ব থাকত জমিদারদের ওপর এরপর আসব আকবরের ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেমে দেখুন শেরশাহের ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেমকে আরও ভালোভাবে মডিফাই করেছিল আকবরের ফিনান্স মিনিস্টার টোডরমল এবং এই ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেমের নাম রাখা হয় জাপতি বা বন্দোবস্ত সিস্টেম পরবর্তীকালে এই জাপতি ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেমকে টোডরমল আরও ভালো করে মডিফাই করে পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রবর্তন করেন দশ সালা বন্দোবস্ত এখন দেখুন এই নতুন ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেমের নাম দশ সালা কেন রাখা হলো অ্যাকচুয়ালি আকবর একটা ইউনিফর্ম অ্যামাউন্টের রেভিনিউ ফ্লোকে সিকিওর করতে তিনি বিভিন্ন জমি পিছু কতটা পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা উচিত সেই ব্যাপারে কিছু ইউনিক অ্যাসেসমেন্ট মেথড বা বলতে পারেন ক্যালকুলেশন মেথডকে ইউজ করতেন তার মধ্যে প্রধান ক্যালকুলেশন মেথডটি হচ্ছে গল্লা বক্স এই মেথড অনুসারে উৎপন্ন ফসলের ওয়ান থার্ড অংশ সরকারকে দিতে হতো এবং এই ক্ষেত্রে জমির কোনো রকমের জরিপ বা সার্ভে করা হতো না এটি মূলত সিন্ধু কাশ্মীর কান্দাহার এবং কাবুলের কিছু অংশে প্রচলিত ছিল এবং অন্য আরেকটি মেথড হচ্ছে কানকুট মেথড এক্ষেত্রে কি হতো দেখুন কোনো জমির রাজস্বকে সেই জমির কাল্টিভেটর তথা কৃষক এবং সরকার পক্ষের মধ্যে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে জমিতে উৎপাদিত ফসলের পরিবর্তে বা টাকার পরিবর্তে রেভিনিউকে কালেক্ট করা হতো এবং অন্য আরেকটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলেশন মেথড হচ্ছে নাস্ক যা মূলত সেই সময়ে গুজরাট এবং বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল এই ক্ষেত্রে কোনো জমির রেভিনিউকে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ বিগত দিনগুলিতে জমিতে এক্স ওয়াই জেড যত পরিমাণ ফসল ফলেছিল তার উপর ডিপেন্ড করে রেভিনিউ কস্টের এস্টিমেশন করা হতো আর এই দশ সালা নামক ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেমে কোনো জমির ক্ষেত্রে বিগত দশ বছরে সেই জমির উপর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে রাজস্বকে ধার্য করা হতো এই দশ সালা সিস্টেমের আন্ডারে যে কোনো জমিকে টোটাল চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হতো যে সমস্ত জমিতে প্রতি বছর চাষ করা হতো তাকে বলা হতো পোলাজ 
যে সমস্ত জমিতে দু বছরে একবার চাষ করা হতো তাকে বলা হতো পাড়ৌতি যে জমিতে তিন বা চার বছরে মাত্র একবার চাষ করা হতো তাকে বলা হতো চাচুর এবং যে জমিতে পাঁচ বা তার থেকেও বেশি বছরের মধ্যে একবার মাত্র চাষ করা হতো তাকে বলা হতো বাঞ্জার এছাড়াও পনেরোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে টোডরমল জমি পরিমাপের জন্য ইলাহি গজ নামক এক প্রকারের নতুন ধরনের ল্যান্ড মেজারমেন্ট ইউনিটকে প্রচলন করেছিলেন রিলিজিয়ানের দিক থেকে দেখতে গেলে আকবর ছিলেন একজন যথেষ্টই স্কেপটিক পার্সোনালিটি যার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি ইউনিক থিওলজিক্যাল ডক্টরাইনের উপর ভিত্তি করে দিন ই ইলাহি নামের একটি নতুন ধর্মমতকে প্রচার করেছিলেন যার অর্থ ছিল ডিভাইন ফেথ অর্থাৎ ঐশ্বরিক বিশ্বাস এক্ষেত্রে তিনি মূলত ইসলাম এবং হিন্দুইজম ছাড়াও বুদ্ধিজম এবং জোরোয়াস্ত্রিয়ানিজমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রিলিজিয়ান বেসড ডিফারেন্সগুলোকে এলিমিনেট করে দেশের মধ্যে সমস্ত ধর্মের এক ইউনিফিকেশন হিসাবে সর্বস্তরের মানুষকে কনজুগেট করতে দিন ই ইলাহি নামের এই নতুন ধর্মমতকে প্রচার করেছিলেন এই দিন ই ইলাহি ধর্মমতের প্রথম সদস্য ছিলেন রাজা মহেশ দাস অর্থাৎ বীরবর সম্রাট আকবর নির্মিত এই নতুন ধর্মমত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে রিচুয়াল বিহীন একটি থিওলজিক্যাল কনসেপ্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে শুধু তাই নয় এই ধর্মমতে সেই সময়ের তথাকথিত প্রিস্টলি ক্লাস অর্থাৎ যাজকতন্ত্রকে কিন্তু এক্সক্লুড করা হয়েছিল সম্রাট আকবর বিভিন্ন ধর্মের রিনাউন্ড স্কলারদের সাথে ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করার স্বার্থে একটি রিলিজিয়ান হাউস বা ইবাদতখানা স্থাপন করেছিলেন ফতেপুর সিক্রিতে পনেরোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং কিছু ঐতিহাসিকদের মতে বিভিন্ন ধর্মের সার কথা থেকেই আকবর পরবর্তীকালে সুলেহি ই কুল বা ইউনিভার্সাল পিস নামক গভর্নেন্স গাইডলাইন্স পলিসিকে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ঐক্যকে গড়ে তুলতে যদিও দিন ই ইলাহি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এক প্রকারের এলিট রিলিজিয়াস মুভমেন্ট ছিল যেখানে ইসলাম ধর্মে হিন্দুইজম এবং অন্যান্য ধর্মের অ্যাডাপশানকে সেই সময়ের অর্থোডক্স মুসলিম অভিজাত বর্গরা কখনোই কিন্তু ভালো চোখে দেখেননি সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বলা যায় আকবর প্রবর্তিত এই ধর্মের লিবারাল স্ট্রাকচারকে তৈরি করার মতো পোটেন্সিয়াল থাকলেও সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তখনকার যে সোশ্যাল ইকোনমিক পার্সপেকটিভ বা রিলিজিয়ান পার্সপেকটিভ সেখান থেকে আলটিমেটলি সেই লিবারাল এথিক্যাল সিস্টেমকে আকবর তার ধর্মমতের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করতে ব্যর্থ হয় তো আজকের এই ভিডিও এই পর্যন্তই অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক আওয়ার ভিডিওস আওয়ার কন্টেন্ট দেন প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড দিস ইজ মি শুভজিৎ সাইনিং অফ